வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம பர்னாட் ஷா எழுதியன செயிண்ட் ஜோன் அதோட சமரியை தமிழில் பார்க்கலாம் இதோட முழு டைட்டில் வந்து செயிண்ட் ஜோன் அ க்ரானிக்கல் பிளே இன் சிக்ஸ் சீன்ஸ் அண்ட் அண்ட் எப்பிலோக் ஸோ அந்த மொத்த கதையும் வந்து அவர் வந்து ஆறு சீன்ஸ்லேயும் பின்னாடி ஒரு எப்பிலோகில் இந்த காலத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இதோட பேக்ரவுண்ட்னு பார்த்தோன்னா நூறு வருஷ போர் நடந்தது இல்லையா இங்கிலாண்டுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் நடுவில் அந்த சமயத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை தான் அவர் இதை கதையை எழுதியிருக்காரு இது உண்மையாக நடந்தது தான் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு அரசரான கிங் சார்லஸ் த சிக்ஸ் வந்து இறந்துடுறாரு அவருக்கு அடுத்தது வந்து ராஜா ஆக வேண்டியது சார்ல்ஸ் த செவன்த்து ஆனால் அவரால் ராஜா ஆக முடியல ஏன் ஆக முடியலைன்னா அவருக்கு எந்த இடத்துல முடி சூடணுமோ அந்த கெத்தீடல் வந்து ஆர்லியன்ஸ்ன்ற ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது அந்த ஆர்லியன்ஸ் இப்போ பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ரான்ஸ்க்கே ஏழு வருஷம் ராஜா இல்லாமல் இருக்குது இந்த சமயத்தில் தான் இந்த பிளே வந்து ஆரம்பிக்குது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் சார்ல்ஸ் சிக்ஸ் இறந்துடுறாரு ஏழு வருஷம் அங்கே யாருமே ராஜா இல்லை ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தொம்போதில் ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு கண்ட்ரி கால்னால் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு அவள் பேர் வந்து ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் ஆனால் எல்லோரும் அவளை அதை மேடுன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவள் வந்து ராபர்ட் டி பேண்டிக்ரோட்டுன்றவரை பார்த்தே ஆகணும்னு அடம் பிடிக்கிறார் அவர் முதல்ல வந்து பார்த்துட்டு இதிலலாம் நான் அப்பாயின்மெண்ட்லாம் தர முடியாதுன்னு சொல்லிடுறார் ஆனால் அவர் ரெண்டு நாள் அடமாக உட்காந்துட்டுருக்கா நான் உங்களை பார்த்து எனக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டுட்டு தான் போவேன்னு அப்போ என்ன அதிசயம் நடக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு நாளும் அந்த இடத்துல இருக்கிற எந்த கோழிகளுமே வந்து முட்டை போடலை மாடுங்க வந்து பால் தரலை இதெல்லாம் ரொம்ப அதிசயமாக அவருக்கு இருக்குது அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் சரி இந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஏதோ ஒரு அதிசயம் இருக்குது அவள் என்ன தான் கேட்குறான்னு பார்க்கலாமேன்னு கூப்பிட்ட உடனே அவள் என்ன சொல்கிறான்னா எனக்கு கொஞ்சம் குதிரைகளும் எனக்கு வந்து போர் வீரருக்கான உடைகளும் எனக்கு சில சோல்ஜர்ஸும் வேணும் நான் வந்து ஆர்லியன்ஸை விடுவிக்க போகிறேன் விடுவிச்சு சார்ஸ் செவன்த்தை நான் வந்து ராஜா ஆக்க போகிறேன்னு அதாவது ஃப்ரான்ஸில் மாத்திரம் ராஜாவோட முதல் பையன் அதாவது அடுத்து முடிசூட வேண்டிய ராஜாவை டாஃபின் வாங்க அதனால் அவள் வந்து இதை சொல்கிறா இவருக்கு முதல்ல ஒன்றும் புரியல ஏன்னா இவ வந்து கிராமத்துலேருந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு எந்த ஒரு போர் பயிற்சியும் இல்லாதவ ஒன்றுமே தெரியாதவ இவ எப்படி பண்ண முடியும்னு கேட்கும் போது அவ சொல்கிறா இல்லை எனக்குள்ள வந்து செயிண்ட் மார்க்கெட் அண்ட் செயிண்ட் கேத்ரின் இவங்க வந்து என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் நான் என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் என்னால் வந்து இங்கிலீஷ் படையை வந்து ஆர்லின்ஸ் விட்டு விரட்ட முடியும் நம்ம சார்ஸ் செவன்த்தை ராஜாவாக்க முடியும்னு சொல்கிறான் அவள் பேசுகிற விதத்துலேயும் அவள் சொல்கிறதுலையும் என்னவோ இவ் அதோடு சுற்றி நடந்த நிகழ்வுகளையும் வந்து அவர் அவளை நம்ப வைக்குது அதனால் அவள் என்ன சொல்கிறாருனா சரி நான் உனக்கு நீ கேட்குறது தரேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீ வந்து என்ன பண்ணோம்னா போய் நம்ம டாஃபினை பாரு அவருடைய பெர்மிஷனை வாங்கிக்கோன்றார் ஸோ செகண்ட் சீனில் என்ன ஆகிடுதுன்னா ஜோன் வந்து போய் சார்ஸ் செவன்த்தை பார்க்குறா அவரையும் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறா ஆக்சுவலாக வந்து அவர் எப்படி கன்வின்ஸ் ஆகிறாருனா அவள் உள்ளே போகும்போது அவருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் இவர் கொடுத்து அனுப்புகிறார் இல்லையா அந்த லெட்டரை படித்த உடனே அவர் கிட்ட இருக்கிற பணியால் வந்து அவர் ராஜா மாதிரி நடிக்க வைக்கிறார் அவங்க சும்மா விளையாட்டு மாதிரி பார்க்கலாமேன்னு இவர் வந்து சாதாரண ஆளுங்களோடு உட்காந்துக்கிறார் ஆனால் அவர் நேராக வந்து யார் அந்த கும்பலில் கூட ராஜான்னு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவர்கிட்ட பேசுகிறா அவள் சொல்கிறா உங்களை நான் ராஜாவாக்கு வேணுவா ஸோ இந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு இது இருக்குது அதோடு நம்ம என்ன இழக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட ஆர்லியன்ஸ் இல்லை பிரிட்டிஷ் கையில் நம்ம த்ரோட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இனிமேல் கிடக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இது ஒரு முயற்சியாக தான் இருக்கட்டுமேன்றதுனால அவரும் ஒத்துக்கிறாரு இப்போ அடுத்த சீனில் என்ன பண்ணுறா அவர் வந்து இங்கிலீஷ் படம் வந்து எதுக்கிறதுக்காக இவங்க ஃப்ரெஞ்ச் படம் வந்து அந்த லாரி லிவர் கிட்டே இருக்குது ஸோ அங்கே போகிறார் அங்கே போனால் டுனாய்ஸ்னு இருக்கார் அவர் தான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபோர்ஸோட கமாண்டர் அவர் என்னென்னா இங்கிலாண்டை வந்து பின்பக்கமாக போய் தாக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த காற்று திசையை வந்து எதிர் திசையில் வரும்போது அது நம்மளுக்கு படகு மூலமாக கப்பலுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த காற்று நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கிற திசையில் அடிக்கிற வரைக்கும் காத்துன்றுக்கலான்னு காத்துன்றுருக்கார் இவர் இவ அங்கே போய் வே பார்க்குறா பார்த்த உடனே அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன்னு உடனே ஜோன் வந்து ப்ரே பண்ணுறாங்க ப்ரே பண்ண உடனே என்
இவகிட்ட ஏதோ ஒரு தேவ சக்தி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் உடனே அவருடைய அலிஜென்ஸாக அவளுக்கு பிளெஜ் பண்ணுறாரு நீ என்ன சொல்கிற நான் செய்கிறேன் நீ வந்து எனக்கு நீ ஆணையிடலாம் அப்படின்னு இப்போ அடுத்த சீனில் என்ன ஆகிடுதுன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அதாவது வந்து ஃப்ரெஞ்சு படம் வந்து கேட்டுடுச்சு இங்கிலீஷ் படம் வந்து தோத்துடுச்சுன்னு அதனால் இங்கிலீஷ் கேம்பில் வந்து வார்விக்கு அவர் தான் வந்து இங்கிலீஷ் ஃபோர்ஸஸோட லீடர் அப்புறம் அவரோட சாப்ளின்னான ஸ்டாகம்பர்லாம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போர் சமயத்தில் வந்து அவள் போரிட்ட முறை வந்து ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது ஒரு போர் திறன் ஒரு போர் பயிற்சி எதுவுமே இல்லாத ஒருத்தங்களால் இந்த அளவுக்கு பயிற்சி செய் இந்த மாதிரி போர் இட முடியாது அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்கள இன்னொரு விஷயம் எது அதிசயப்பட வச்சுதுன்னா அவங்க போர் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு அம்பு வந்து ஜோனோட தொண்டையில் பாஞ்சிடுச்சு அந்த மாதிரி பாஞ்சால் அவங்க இறந்துடுவாங்க ஆனால் அதையும் மீறி அவளுக்கு ஒன்றுமே நடக்கலை ஸோ இது வந்து நிஜமாகவே வந்து ஒரு சாதாரண ஆளுக்கு நடக்கூடிய விஷயம் இல்லை அதனால் இவள் வந்து ஒரு விச் அதாவது ஒரு சூன்யக்காரியாக தான் இருக்கணும் இவள் வந்து சேட்டனோட அடியாள் அதனால் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து நம்ம வி விடக்கூடாதுன்னு இவங்க இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா பியோவாஸோட பிஷப்பு பீட்டர் காச்சன் அங்கே வராரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜோனோட பேச்சு நடவடிக்கையெல்லாம் வந்து சர்ச்சோட அதிகாரத்துக்கே வந்து ஆபத்தானது அதனால் நம்ம ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னு அப்போ வார்விக்கு அவருக்கு வந்து சர்ச்சை பற்றிலாம் கவலை இல்லை ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ வந்து சாதாரண மக்களுக்கையெல்லாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் ராஜாவுக்கு தான் உங்களுடைய விசுவாசத்தை காட்டணும் மற்றவங்க யாருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் விசுவாசமாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறா ஆனால் அப்படி சொல்லும் போது என்ன ஆகிடும்னா ஃபியூடல் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதாவது ராஜா கீழே இவங்க இவங்களுக்கு கீழே இவங்க இவங்களுக்கு கீழே இவங்கன்னு அப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட தானே வந்து சாதாரண மக்கள்லாம் அவங்களோட விசுவாசத்தை காட்டணும் இவங்ககிட்ட நம்ம விசுவாசமாக இருக்கல அப்படின்னு தேவைப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகிடும் இமீடியட் மாஸ்டர்ஸ்ன்றது யாருமே இருக்க மாட்டாங்களே இது இந்த ஃபியூடல் சிஸ்டமே அழிச்சிடும் நம்ம சொல்கிறத அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது காய்ச்சல் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதே மாதிரி தான் அவள் என்ன சொல்கிறான்னா ஃப்ரெஞ்ச் மக்களுக்கு தான் ஃப்ரான்ஸ் இங்கிலீஷ் மக்களுக்கு இங்கிலாந்து அதனால் உங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நாட்டுக்கு அமைச்சா போதும் நீங்கள் வந்து இந்த கேத்தலிக் சர்ச்சுக்கெலாம் காட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கா இது மாதிரி அது நடந்ததுன்னா ஜனங்களுக்கு மேலே இருக்கிற சர்ச் மேலே இருக்கிற மதிப்பு மரியாதைலாம் போயிடும் அப்புறம் நம்மளோட பிடிப்பும் வந்து தளர்ந்துடும் அதனால் இந்த பெண்ணை வந்து இனிமேல் குயிரோடு விடக்கூடாது அப்படின்ற முடிவுக்கு வராங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுதுன்னா போட்டியிடுது போரில் வந்து தோத்ததுனால இங்கிலீஷ் வந்து படம் வந்து பின்வாங்கிடுது இங்கே வந்து சார்ல்ஸ் செவன்த் வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு முடி சுட்டிக்கிறாரு அரசராக எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் ஜோனுக்கு மாத்திரம் என்னென்னா இன்னும் பாரிஸ் அதாவது ஃப்ரான்ஸ் நகரோட ஃப்ரான்ஸுக்கு சொந்தமான பாரிஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் கேரள தான் இருக்குது அதையும் நம்ம மீட்டுட்டோன்னா நம்ம நாடில் நமக்கு சம சொந்தமான எல்லாமே நமக்கே வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு துடிப்பு இருக்குது அதனால் அவள் சொல்கிறோம் நம்ம இத்தோடு நின்றுக்கூடாது இதே உத்வேகத்தோடு போய் நம்ம பாரிஸையும் வந்து கைப்பற்றிடணுன்ற ஆனால் டாஃபின்க்கு என்னென்னா பாரு நம்ம ராஜாவாயாச்சு நம்ம நினச்ச ஆர்லின்ஸ் நம்ம கிடச்சிச்சு இதுவே நமக்கு போதும் இதுக்கு மேலே என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருக்கார் டுனாஸ்க்கும் வந்து அடுத்த போர் உடனே பண்ணுறதுனா எப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யோசனையும் இருக்குது ஏன்னா போருக்கு அப்புறம் சோல்ஜர்ஸும் வந்து கொஞ்சம் கலைப்பாக இருப்பாங்க அதோடு இத்தனை வெற்றி அடைஞ்சிட்டு அப்புறம் அடுத்து தோல்வி ஆகிடுச்சுனா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருக்குது இருக்குது ஆர்ச் பிஷப்புக்கு எப்படின்னா ஜோன் வந்து ரொம்ப தற்பெருமை உடையவளாக ரொம்ப ஒரு அதி அதிகாரத்துக்கு கைப்பற்றத்துக்காக கூடிய ஒரு ஆளாக தோன்றுறாரு அப்போனால அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இல்லை இப்போ போர் வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் ஜோன் வந்து பிடிவாதமாக இருக்காங்க இல்லை இல்லை நம்ம வந்து உடனே போர் புரியணும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு அப்போ அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா அப்படி நீ வந்து போர் புரியதாக இருந்தால் ஒருவேளை நீ தோற்று உன்னை வந்து எதிரிங்க வந்து பிடிச்சிட்டாங்கன்னா நாங்கள் யாரும் அதாவது ஸ்டேட்டோ இல்லை சர்ச்சோ யா மிலிட்ரியோ யாருமே வந்து உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு வரமாட்டோம் இது தான் உன் நிலமை இதை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜோனும் அதுக்கு ஒத்துக்கிறா ஸோ அடுத்தது வந்து அடுத்த சீன் வந்து ஒம்பது மாதம் கழித்து வருது இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோன்னா ஃப்ரெஞ்ச் படை வந்து தோத்துடுது ஜோனை வந்து அவங்க பிடிச்சிடுறாங்க அவளை வந்து விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ சீன் ஆரம்பிக்கும் போது ஜோன் வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு ட்ர
அது வந்து சேன்ஸோட குரல் இல்லைன்னு ஒத்துக்க வைக்கிறாங்க அதனால் ஜட்ஜும் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவள் லைஃப் லாங் வந்து ஜெயிலில் இருக்கணும்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதிட்டார் ஆனால் ஜோனால் அதை ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா அவளுக்குள்ளே கேட்குற குரல் வந்து செயின்ட் மார்கரெட் அண்ட் செயின்ட் கேத்ரின் தான் அவளுக்கு நல்லா தெரியுது அதனால் அவள் என்ன பண்ணிடுறான் அந்த தீர்ப்பை வந்து கிழிச்சு போட்டுறான் கிழிச்சு போட்ட உடனே எல்லோரும் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இவள் விச் தான் அதனால தான் அவள் இது மாதிரி நடந்துக்கிறா அதனால் இதை எடுத்துன்னு போய் உயிரோடு கொளுத்திடுங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் விச்சஸ்க்கு அதுதான் தண்டனை அவங்க சூன்யக்காரின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்கள ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல எல்லா மக்களுக்கு முன்னாடி வச்சு கொளுத்திடுவாங்க அப்படி பண்ண உடனே அதுதான் தீர்ப்பின் ஆகிட்டோன்னு ஜோனை எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க ஜோனை வீரமாக போகிறா நின்றா அவளை கொளுத்துறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த கொளுத்துன ஒரு ஒருத்தில் ஒருத்தர் வந்து அரசர்கிட்ட சொல்கிறாரு நாங்கள் ஜோனை கொளுத்திட்டோம் ஆனால் அவங்க இதைய மட்டும் எரியவே இல்லை அது அப்படியே இருக்குது அப்படின்றார் ஸோ இத்தோடு வந்து அந்த ஆறு சீன்ஸ் முடிஞ்சிடுது இப்போ எப்பிலோக் எப்பிலோக் வந்து எப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து நடக்கிற மாதிரி அப்போ ஜோன் வந்து திரும்பி வந்து அரசரை பார்க்குறாங்க அதாவது சார்ல்ஸ் செவன்த்து அவள் மேலே யார் யாரெல்லாம் பழி போட்டாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து கோர்ட் அதாவது அடுத்த கோர்ட் வந்து ஜோன் நிரபராதி நீங்கள் தான் தப்பு செஞ்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குற டைம் அது அதுக்கப்புறம் அத்தோடு அந்த எப்பிலோக் முடியுது இப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா எல்லாருக்கும் புரியுது நம்ம வந்து எரித்தது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பொண்ணை இல்லை அது ஒரு சேண்ட் ஒரு தேவமங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச்சை வந்து அதை ஒத்துக்கிட்டு அவங்கள சேண்ட் ஹூட் கொடுத்துட்றாங்க இப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா ஜோனுக்கு சக்தி இருக்குது திரும்பி வந்து சாதாரண மனுஷியாக ஒரு உலகத்தில் மற்றவங்களோட இருக்கக்கூடிய சக்தி அவளுக்கு வருது அதனால் ஜோன் வந்து சுற்றி இருக்கிற எல்லோரையும் கேட்குறாங்க நான் திரும்பி வரவா உங்களோட வாழவான்னு ஆனால் அதை கேட்குறவங்களுக்கு அதால் ஏற்றுக்க முடியல என்னது இறந்து போன ஒருத்தங்க திரும்பி வந்து நம்மளோட வாழறதா அப்படின்ட்டு வேணாம் 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 நீங்கள் இறந்தவங்களவே இருங்க அப்படின்றாங்க அப்போ ஜோன் வந்து கடவுள் கீழே கேட்குற மாதிரி ட்ராமா முடியுது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஓ லாட் ஹவு லாங் பிஃபோர் த வேர்ல்டு வில் பி ரெடி டு அக்செப்ட் இட் சேன்ஸ் அதாவது எப்போ தான் இந்த உலகம் இந்த மாதிரி புனிதம் அடைந்தவர்களை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராகுமோ அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இந்த ட்ராமா முடியுது இதுதான் இந்த ட்ராமாவோட கதை உங்களுக்கு எதாவது சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி